kumusta? Ngayon ay may bago na naman tayong pag-aaralan at may bago na naman kayong matututunan dito sa Sir D Vlogs and Tutorials. Ngayon ay pag-aaralan naman natin kung paano magpapangalan ng ionic compounds in ternary. Gagamit tayo dito ng mga polyatomic ions. Pero bago yun, alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng polyatomic ions. Polyatomic ions are covalently banded groups of atoms and having a positive or negative charge caused by the formation of an ionic bond with another ion. Alamin din natin kung ano ang rules and guidelines sa pagpapangalan nito. Una, name the metal element first as it is or use its Latin name with the correct suffix. Napag-aralan natin to sa previous tutorial natin. Pangalawa, just simply write the name of the polyatomic ion as it is. Walang babaguhin. Ano-ano ang mga polyatomic ions? Usually, nakikita ito sa harap o likod ng periodic table. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang commonly used polyatomic ions. Ito yung kadalasan ginagamit sa mga chemical formulas. Gaya ng C2H3O2 negative. Yan ay acetate. NH4 positive ammonium CO3 negative 2 carbonate ClO2 negative is chloride. CRO4 negative 2 is chromate and so on. Okay, tingnan nyo na lang hanggang sa SO3 negative 2 na sulfite. Ngayon ay magpapangalan na tayo ng mga chemical formulas. Tandaan ulit ang rules and guidelines kung paano ang pagpapangalan nito. Uunahin natin ang metals with fixed oxidation number. First example natin, meron tayong Na2CO3. NH the metal, CO3 is the polyatomic ion. Okay, following the rules, name the metal element with fixed oxidation number as it is. Gaya sa limbawa natin na Na2CO3, Na ang metal element natin. Kaya ang Na ang papangalan na natin as it is na sodium. Next, CO3. Ang pangalan ng CO3 ay carbonate. So just name as it is. Wala ding babaguhin. Kaya ang Na2CO3 ay sodium carbonate. Next example, we have ZnSO3. Zn is zinc. SO3 is sulfite. Therefore, ZnSO3 is ano? That is zinc sulfite. Very good. Okay, sunod naman tayo. We have here LiNO3. Li is lithium. NO3 is nitrate. Therefore, LiNO3 is lithium nitrate. Diba? Madali lang. Kayang-kaya yan. Okay, next naman natin, subukan natin ang metals with variable oxidation number. Dito na ulit tayo gagamit ng suffixes na OUS and IC. OUS ang suffix na gagamitin pag lowest oxidation number. IC naman pag highest oxidation number na ginamit ng isang metal element. Tulad ng iron, iron has two oxidation numbers. That's positive 2 and positive 3. Positive 2 is the lowest oxidation number and positive 3 is the highest oxidation number of iron. Again, lowest oxidation number, ang suffix na gagamitin natin is OUS pag highest is IC. Ang ferrum na Latin name ng iron ay magiging ferrous. Pero pag highest naman, ang ferrum ay magiging ferric. Okay? 
Example tayo, we have here FES04. Make sure na napanood ninyo ang previous tutorials natin para makasunod kayo sa mga gagawin natin dito. Dahil ang gagawin natin dito ay connected sa mga previous natin na tutorials. Sa compound natin na FESO4, alam na natin na ang charge ng SO4 is negative 2. At ang charge din na ginamit ni iron dito is positive 2. Dahil lowest oxidation number ang ginamit ni iron sa compound na ito, ang ferum na latinim ng iron ay magiging ferrous. At ang SO4 naman ay sulfate. Kaya ang chemical name ng Fe SO4 ay ferrous sul Fate. Very good. Next example naman tayo. Meron tayo ditong Fe2 SO4 3. Ang charge na ginamit ni sulfate again is negative 2. At ang charge naman na ginamit dito ni iron is positive 3. Dahil positive 3 ang ginamit ni iron na oxidation number sa compound, which is the highest oxidation number ng iron, ang ferum ay magiging ferric. SO4 natin, alam nyo na na ito ay sulfate. Kaya ang chemical name ng F E2SO4-3 is ferric sulfate. That is very good. Now, let's proceed with our next example. We have here pb 3 po 3 2 Ano ang oxidation number na ginamit ni lead dito? That is, positive 2. Dahil positive 2 ang ginamit ni lead sa compound na ito, which is the lowest oxidation number ng lead, ang flambum na Latin name ni lead ay magiging flam Boost. At ang PO3 naman natin ay phosphite. Kaya, ang chemical name ng PB3, PO32 is Plumbus Phosphite. Very good! Our next example is PB3, PO3, Four. Okay, obviously, ang ginamit dito ni lead is positive 4. Kaya, ang plumbum ay magiging plumbic. At ang PO3 naman natin ay phosphite. Kaya, Ang chemical name ng PB3, PO34 ay Plumbic Pus Fight. That is very good. Naintindihan nyo na ba? Ngayon, kayo naman. It's now our practice time. 